ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በአግሪቱ የታዩ ያለው ጦይ ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን የቀድሞ የመከላኪያ ስራይት ከፍተኛ አመራሮች ገለጹ ይሁን እንጂ ለውጡ በጀምር ያለ ከመሆኑ አቋያ በጥንቃቄ ሊመራ የሚገባ መሆኑንም ሐላፊዎቹ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል ደምስ መኩሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በወሰደዋቸው የለውጥ ምርምጃዎችና በኦክታይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የመከላከያ ስራዊት የቀድመው ኤታ ማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳይና ያየር ኃይል የቀድመው አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላይ ማኖት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገዋል የቀድሞቹ ከፍተኛ የመከላከያ ስራዊት አመራሮች ዶክተር አብይ በሀገሪቱ የነበረውን አግላ የፖለቲካ ኬር ለመቀየር ያደረጉት ያለው ጥረትና በሀገሪቱ እየታየ ያለው ሁኔታ ተስፋ የሚታይበት ነው ብለዋል ዶክተር አብይ ምናምጣት ህዝቡ ላይ ያደግ የሰጠው ናራት የመጨረሻ አድል ነበር ይሄን አድል ተግላሚ ስራችን ተጠቆምበታል አትልስ ተስፋ አለ የለውጥ ጅምር አለ ለውጥ አለ ሳይሆን የለውጥ ጅምር አለ ለውጥ ገና ነው አው ዋናው ችግር የነበረው አግላይ ፖለቲካ ወኖሩ ነው ለውጡ አውንታዊ ነው ተስፋ የሚሰጥ ነው በአግራችን ብዙ ትላልቅ ነገሮችን ለመስራት የሚያስችል ጅምር ነው የተጀመረ ያለው ግን ደግሞ የቆየ ትግሮች ስላሉ እነዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ በሶስት አመት በሶስት ወርተ ኩል የተሰጡ ያሉ ተስፋዎች ችግሮችን በሙሉ ባጭር ጊዜ ይቀርፋሉ ብሎ ማንተን ማለት ያስቸግራል ዶክተር አብይ በሀገሪቱ የጀመሩት ለውጥ ገና በጅምር ላይ ያለ መሆኑን የጠቀሱት አማራሮቹ በቀጣይ ለውጡ ትኩረት ሊያደርግባቸው ይገባል ያሏቸውንም ጉዳዮች አንስተዋል አሁን ብዙ ጥያቄዎች ነው ያሉት እተ እስከታች ድረስ ለምሳሌ መሰረታው የሆኑ ሰባ አመቶች ገና አልተረጋገጡ አን ኢምፕሊመንት አለ አሁን ትልቅ አን ኢምፕሊመንት ነው አሁን ነገር ይፈነዳ ይችላል ለውጡን አክቹሊ ወደ ቢሽ ሰርክል ያስገባው ይችላል አሁን ተቋሞቹ አቋያ ሲታይ ተወካሽ ምክር ቤት አሁን 100% እጁ ያወጣ ነው የመንግስት አወቃቀር ራሱ የአንድ ፓርቲ መንግስት ነው የሀደግ ነው ያለው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቦታ ለቆ ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ይዟል እንጂ ያው የሀደግ አሰራር ነው ያለው ፓርላማው 100 በ100 የሀደግ ፓርላማ ነው የሚባለው በስራስ ፈጻሚው በህጋዊ ጨውና በፍታ አካላት የነበረው ቼክ ኤንድ ባላንስ የማድረግ አሰራር አልተ ምን ይህ አልተሻሽሎ እንደሆነ የሚታይ ነገር የለም ለውጡ በህብረተሰቡ ዘንድ በአመዛኙ ተቀባይነት አግኝቷል ያሉት የመከላከያ ስራዊት የቀድሞዎቹ አማራሮች ለውጡ የማይቀበሉ አካላት የመቃወም መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባልም ብለዋል ይሁን እንጂ ለውጡ ጉዳት ያደርስብናል ብለው የሚያስቡ አካላት ህብረተሰቡን ወደ አላስፈላጊ አቅጣጫ እንዳይወስዱት በመንግስትም ሆነ ለውጡን እንደግፋለን በሚሉ ወገኖች ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ብለዋል ከለውጡ ጋር ታይዞ የሚመጡት አንድ አንድ እንትኖች አሉ አንድ አንድ መፈክሮች አሉ ንግግሮች አሉ የትግራይ ሶ በመሆነ ብቻ እዚ ሀገር በተፈጠረው የተፈጠረ ባለው ሙድ ናጫጫታ እንድትፈራና ሰዓት ወድ መሸሸጋ እንድትታገኝ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ለውጥ ለማይፈልጉት ኃይሎች ተቃሚ ነው ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱ ለውጥ የሚፈልገው ኃይል ከዛ እንዲወጣ አትሊስት ለላኛ ወገን አደጋ የማይጥለው መሆኑን በሰላም ሰርቶ የሚኖርበት መሆኑን እንደሌላው ኢትዮጵያው መብት የሚጠብቅለት መሆኑን ማወቅ አለበት። ዶክተር አብይ እንደተመረጡ ብዙ ጊዜ ተመላልሽ ያለው ነው በቀሌ ኦልሞስት ይማገኘው ሰው ይሄ ኦርዲናሪ ሰው እንኳን መጣልን የሚል ነው የነበረው እኔ ንግስቀሴ የሚፈሩት የሚጠሉት ሰዎች ደሞ አሉ። እነዚህ ሰዎች ደሞ የትግራይ ህዝብ ምሽግ እንዲያደርጉት ይፈልጋሉ። ለዚህ ደሞ የማህል አገር ህብ ህዝብ ደሞ አንድ አንድ ወካባ የሚታየው ጥሩ ቤንዚን ይሰጣቸዋል ለማቀጣጠል ይሄው ባህር ዳር ይታየው ሁሉም ጥሩ ትግሬ ነው የተካሄደው ንግስቀሴ ይሄው መስቀል አደባባይ የተደረገው አነሱ እ ይሆነ እዚህ ምዛም ያለው ነገር ይጣቀምበታል
ከዚህ ቀደም ኢሃደግ ያራምደ የነበረው የኒያስተሳሰብ ብቻ ነው የለውጥ መንገድ የሚለው አከይድ አሁንም አዲሱ የለውጥ መንገድ ብቻ ነው ትክክለኛው በሚል የመንጋ ፖለቲካ አከይድ መስመር እንዳይጓዝም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብለዋል የቀድሞቹ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች በኢትዮጵያ የተካሄዱ ያሉ ለውጦች የላቀ ደረጃ ለማድረስ ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባ ከዚህ ቀደም በጠቅላይ ሚኒስትርነት ኢትዮጵያን ያገለገሉት ተአምራት ላይ ነው የተናገሩ ለውጦ ለማደናቀፍ የሞከሩ ያሉ ኃይሎችን ህዝቡ አምሮ ሊታገላቸው ይገባልን ብለዋል ይድነቃቸው ሰማው ዝርዝሩን አዘጋጅቷል ጥላሁን ካሳ ያቀርባዋል ከ1983 ዓ.ም ምረስ ጀምሮ እግ መንግስቱ እስከሚጽድቅ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ታምራት ላይኒ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቀይታ ላልፈውት በርካታ ታመታት ከባህር ማዶ ነው ያግሪቱን ሁኔታ በመገናኛ ብዙሃን ሲከታተሉ መቆየታቸውን ይገልጹት ከግንዛቤቸው በመነሳት በአግሪቱ ሁሉ አቀፍ ድገት የተመዘገበ ቢሹንም ህብረተሰቡ ከድገቱ ተገቢውን ጥቅም ያለማግኘቱን በንግግራቸው ተቀሷል በተለይም የመልካም አስተዳደር ጦትና የዲሞክራሲ ችግሮች ህዝቡን ለምሬት ማጋደጣቸውን ያስረዳሉ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተጀመሩ ለውጦች የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ ምቹ አጋጣሚ መሆኑን በመጥቀስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና በእሱ አመራር እየተካሄዱ ያሉት እርምጃዎች ደግሞ አንደኛ ከድሮ ለየት ያሉ ናቸው ከ ከታሪክ ከትርክት ከ ካቀራረብ ከ ከቋንቋ ከ ከአተያይ ጀምሮ የተለዩ ናቸው ሁለተኛ በዛ ብቻ ሳይሆን የተወሰዱ ያሉ ጥርምጃዎችም ተጨባጭ ጥርምጃዎችም ተገቢናቸው በየ አምናን ነው ከዚህ በፊት የነበረውን የመለያየት አስተያየት እና حساب ወደ አንድነት የማምጣት በተለይ በተለይ ደግሞ በፍቅር ላይ በይቅርታ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ህዝብ ውስጥ ይሄ ይሄ አስተያየት እንዲፈጠር ማድረግ እኔ ሁሉ ጊዜ ስመኛው የነበረ ነው የነበረው ምክንያቱም ባለፉት በርካታ አመታት ባንድም በሌላ መንገድ ጥላቻዎች ሰፍነው ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ አይነት ጥላቻዎች የተለያየ አይነት ኢምበቀሎች የተለያየ አይነት እስከ ግጭቶች አልፎ አልፎ የሚሄዱ መለያየት እና ጥላቻ ተፈጥሮ ነበር ቀድሞም ቢሆን በጥላቻ እና ባለመከባበር ላይ ተመስርቶ የነበረው የፖለቲካ ልዩነት ራሱ ወደ ከፋ ጥላቻ እና ወደ መለያየት የሄደበት ሁኔታ ነው የነበረው ይሄንን ሁኔታ ቀይረውታ ለሳቸው በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የተፈጠረው ርቀ ሰላም ብዙ ችግሮችን እንደሚፈታም አክሏል። ሳይያስ ጋር የነበረው ግንኙነት ሰሞኑን የነበረውና የነበረው አቀባበል በየቦታው የነበረው የህزب የህزبው ስሜት ይሄንን እንኳን ብናይ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ግንኙነት ወደፊት መልክ ማያዝ ለማያዝ የሚያስችል የመንፈስ ዝግጅት የመንፈስ ለውጥ ጥሩ የሆነ የፍቅር የቅርታ የአንድነት የመሳሰለው ይሄ አንድ አንድ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ልክ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ለውጦችን ለማምጣት የሚያስችል የመንፈስ ሁኔታ ይዞታ አሁን ተፈጥሯል ለውጦችን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎችን ክፉ አለማ በማክሽፍ ህብረተሰቡ ሚናው ሊወጣ ይገባልም ብሏል አሁን በመጣው ለውጥ ለውጡን ህዝቡ ይደግፋል የህዝቡ ፍላጎት ነው ይሄንን የሚቃወሙ ኃይሎች ግን አሉ በተለያየ ምክንያት በፖለቲካ ስልጣን ምክንያት የሚቃወሙ አሉ የነበራቸው የፖለቲካ ስልጣን በማጣታቸው የተነሳ ብቻ እንዴት እናጣለን በሚል የሚቃወሙ ኃይሎች አሉ ይገልጽ ነው በኢኮኖሚ ጥቅም ምክንያት የሚቃወሙ ኃይሎች አሉ ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ በተለያዩ አግባብ ባልሆነ መንገድ ጥቅም ያካበቱ ሰዎች ኃይሎች አሉ ያንን ጥቅም ማስጠበቅ ማስቀጠል ይፈልጋሉ ይሄንን የሚያቋርጥ ሁኔታ መስሎ ታይቷቸዋል መሆንም አለበት 
ባሁን ጊዜ በአገሪቱ እየተስተዋል የሚገኘው ለውጥ ከዳር እንዲደርሰሳቸው የድርሻቸው እንደሚወጡም አብራርተዋል በቤንሻን ጎልጎሞስ ክልል የፓዌ ከተማ ነዋሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያላቸውን ድጋፍ ገለጹ። ነዋሪዎቹ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱም ጥያቄ አቀረበዋል ያለውለት ወንዴዬ። በፓዌ ከተማ ዛሬ በተካሄደው ድጋፍ ሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡም በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድነት የቅርባይነትና ሀገር ወዳድነትን ለሀገሪቱ ህዝብ ማስተማር ይቻሉ መሪ በመሆናቸው ከጎናቸውን ቆማለን ብለዋል። በፓዌ ወረዳ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የፍቅር የለውጥ የመደመር ትሪን ተቀብለን ከጎናችሁ ሁለት ስንል ደስታ ይሰማናል ይሄን ይሄን የለውጥ ሂደት ማደናቀፍ ከሚምሹ የቀንጅቦችን እንታገላለን በድጋፍ ሰልፉ ላይ የፓዊ ወረዳ ህዝብ መሰረታዊ ችግሮች ናቸው የተባሉ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን አዲስ አማራር ፈጣን ምላሽ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ፓዊ ላይ የተሚያረጋት ነገር ይሄ የምታውት ማህበረሰብ ሁሉ የተለያየ ብሄር ብሄረሰብ ነው። የተለያየ ብሄር ብሄረሰብ እንደመሆኑም ደግሞ በፍቅርና በሰላም እስከዛሬ ድረስ የኖረ ህዝብ ነው ነገር ግን ይሄ ለየት የሚያረጋው ነገር ደግሞ ተፈናቃይም የበዛበት ነው ወይም ደግሞ በዚህ ጣና ፕለስ ፕሮጀክት ጋር ታይዞ ብዙ ህዝብ ተፈናቅሏል ለዚህ ፍት ለማግኘት ኮሚቴ አዋቀረን አዲስ አበባ ህዝብ ተወካጅ ምክር ቤት እንዲሄዱ ሁለት ሶስት ሰዎች ብንወክል ግልገል በለስናጅ ነው በመረጃ ቀድሞ እንደዛ ሰው እንዲታገዱ የተደረገው ስለዚህ ታፈነናል ይሄ ይሄ ህዝብ ደሞ መተንፈስ ይፈልጋል በቃ መተንፈስ ይፈልጋል ድምጹ እንዲሰማ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ልባት እንዲያገልኝልን ነው እንዳ አሁን እየጠየቅን ያለው እንዳጠቃላይ ሁኔታ እስከ ዛሬ የተዘረፈው ንብረት በቀኝ ወጭ እጅ ስላለ አሁንም ለተለያየ 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 ነገር አላማ ያወሩበት ያለ ይሄን የህزب ሀብት ንብረት ስለሆነ በቀንጅቦች ተመዝግቦ ያለው ሒሳባቸው እየተመረመረ ወደዚህቹ ሀገር እንዲፈስል ነው ተራብኝ ይሄን ችግር አይተው ወርደው እስተቀበል ይረጥ ፈትሽው ለወጣቱም ሆነ ለገበሩ በተማሩ በተማሩ ትምርት ለተማሩ ሰው ለተማሩ ደሞ መሬት እስከቀበል ወርደው የህزبው ጥያቄና መብት ተፈቶ ሁሉም ባድ ተደምረል ለሰራ ለውጤት ለአላማ እንድንدرس ነው እኔ በቃ ምንመኙ በለቱም ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም የዜጎች መፈናቀል ይቁም የዲጋውን ዝግድብ ለልማት ይዋል የፓያየር ማረፊያም አገልግሎት ይጀምር ባላመንበትና ባልመከርንበት ሁኔታ የተነጠቀነው የልዩ ወረዳነት ጥያቄያችን ምላሽ ያገኘ የሚሉ መልክቶችም ተስተጋብተዋል የፓዩ ወረዳና ያጉራባሽ ከተሞች ህዝብ የተሳተፈበት የድጋፍ ሰልፍ በሰላም ተጠናቋል